హలో హాయ్ నమస్తే సో ఈ రోజు మీకు మళ్ళీ డైలీ ముచ్చట్లన్నీ తీసుకొస్తాం నేను రాకింగ్ రాకేష్ ఇంకా మన వార్తల రాముల ఏమైంది నీకు వినాయక చవితి ఎప్పుడు అయిపోయింది అరే ఈ మధ్యన మీరు మామూలుగా వేస్తా దూమ్ తామ్ అరే మా వినాయకుడిని అయితే అసలు క్రేన్ లెత్తిర్రు మళ్ళీ దింపేయమని చెప్పినా ఎందుకు అరే మళ్ళా పూజ చేసుకున్నా మళ్ళా పూజ చేసుకుని మళ్ళా కొబ్బరికాయ వల్ల ఒకటి మళ్ళా పైన లేపించిన ఏమనుకుంటున్నాం మామూలు వినాయకుడు కాదు వినాయకుడు పోయేటప్పుడు ఒక విషయం ఏమని చెప్పింది తెలుసా అరే తొమ్మిది రోజులు పూజ చేసి రాబోయి మీరు స్నానం చేసినట్టు నాకు కూడా స్నానం చేద్దాం అనుకుంటూ సరే బాగానే ఉంది ఈ మురికి నీళ్ళల్లో పెట్టు రా నన్ను తొమ్మిది నెల తొమ్మిది రోజులు ఇంత మంచిగా పూజించిరు నన్ను ఓ జాగ్రత్తగా ఒకటేసారి ఆ మురికి కాలువల ఆశలు ఎవడేం పడతారా అరే నేను తీసుకోబోయి గది చెప్తున్నా మళ్ళా దింపేసి వేరే దాంట్లో తీసుకుపోయినా ఇందులో అది కూడా హుసేన్ సాగర్ కాకపోతే పక్కన డ్యామ్ లో ఇంకా మనోడు ఇలాగే గోల్ చేస్తుంటాడు కానీ సరే ఇంక వేసుకో ఇంకా ఇంకా సాహో సినిమా ఈ సినిమాలో ఒక పాట ఏ పాట అనుకున్నావు బ్యాడ్ బాయ్ ఓకే తెలుసా నీకు విన్నావా ఓ విన్నా ఏంది సినిమా కూడా పోయినా ఈ పాటలు ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారు అనుకున్నా జాక్లిన్ ఓకే ఎవరు శ్రీలంక బ్యూటీ ఇప్పుడు బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ తిని యాక్ట్ చేసింది కానీ సాహో టీం వాళ్ళు ముందు ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకున్నా ఎవరి దగ్గరికి కాజల్ అగర్వాల్ ఫస్ట్ కాజల్ అగర్వాల్ దగ్గరికి వచ్చారట కానీ ఇది పాన్ ఇండియా మూవీ కదా అవును సో బెటర్ ఆర్టిస్ట్ గా బెటర్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటేనే వాళ్ళు కూడా మార్కెట్ కొంచెం అలాగే పెరుగుతుంది సో బాలీవుడ్ లో జాక్లిన్ ఫెర్నాండస్ అంటే కొంచెం టాప్ హీరోయిన్ కదా సో ఈ విధంగా మళ్ళీ కాజల్ అగర్వాల్ ని వద్దని చెప్పి తను తీసుకున్నారు సో దీనికి మళ్ళీ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత అనుకున్నావు ఒక్క పాట కి టూ క్రోర్స్ హీరో నేను ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లెక్క ఇద్దరు హీరోయిన్ పెట్టిస్తాను ఎవరు నువ్వు నేను నువ్వు ఆడు తప్ప ఇంకెవరు చూడరు ఏం జరగవు కానీ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ కడిగి పోదాం నీకు అరే ఉత్తరప్రదేశ్ లా ముఖద్ బిహార్ ముకుద్ బిహారి అని చెప్పేసి సార్ ఉన్నాడు ఆ సార్ ఏందో సుప్రీం కోర్టు నాదే అంటున్నాడు అంట సుప్రీం కోర్టు మాదే సుప్రీం కోర్టు నాదే 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 సుప్రీం కోర్టు నాదే నాదే అంటే ఏంది సార్ మనం మనం కట్టిస్తాం అవి మేస్త్రీలు కట్టిస్తారు కదా మేస్త్రీలు అయిపోద్దా ఇక అరే ఇట్లా అయితే కష్టం ఇక అది గవర్నమెంట్ ది సార్ నాది నాది అంటే కష్టం అవుతుంది అయ్యో మీరు అట్లా ఇట్లా కష్టం ఇక ఏంటో ఇంకా ప్రియదర్శిని ఈయన ఒక ఫిలిం ఫెస్టివల్ లోని రీసెంట్ గానే చిరంజీవిని కలిశారు చిరంజీవిని కలిసి ఫోటో తీసుకుని తన ట్విట్టర్ లోని ట్వీట్ చేశారు అనమాట పోస్ట్ చేశాడు ఫోటో అనేది ఎవరు ప్రియదర్శిని సో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈ ట్వీట్ కి కామెంట్ చేశాడు ఏమనుకున్నావు అంటే ఇటు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చిన్న యాక్టర్లందరూ చిరంజీవి గారిని పొగడాలా పొగిడితేనే మీకు సినిమా ఆఫర్లు అనేవి వస్తాయా అనుకుని ఈ విధంగా కామెంట్ పెట్టాడు అనమాట అంటే ఇటు చిరంజీవిని పొగడాలా అనుకుని ప్రతి వాళ్ళు తెగ పొడి పొగడేస్తారు ఖచ్చితంగా పొగడాలా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు అనుకుని దానికి ఈయన ఏం కామెంట్ పెట్టారు అనుకున్నాం రిప్లై ఇచ్చారు అనమాట ప్రియదర్శిని ఈయన అనుకున్నాం తన మీద ఉన్న అభిమానం అండి మాకు అనుకుని పెట్టారు గ్రేట్ గ్రేట్ జాబ్ మీ అందరిది అయితే ఇక మనం డైరెక్ట్ చిదంబరం సార్ అరే చిదంబరం సార్ మన ఇండియా మొత్తానికి ఎంతో మేలు చేసిండు చేసిండు అంటారు కదా అవును ఇప్పుడు సార్ని జైల్లకి దొలకపోయారు కదా మొన్న చెప్పినా ముచ్చట్లే ఆ జైల్లకి దొలకపోయారు జైల్ల అందరు ఖైదీలకు పెడతారు కదా తిండి గదే తిండి పెట్టాలంటున్నారు అంట ఇక సార్కి అలవాటు లేని ఇది కూడా అలవాటు చేస్తారు ఏం చేస్తాం జైలుకి పోయినాక అన్ని కష్టాలు ఉంటాయి ఎంత పెద్దలైనా సరే జైల్ల మాత్రం ఒకటే అని చూపెడుతున్నారు గది సుప్రీం కోర్టు అంటే ఉంటది అందరు జాగ్రత్త ఉండాలి గీత ఒక్కటి గమనించాలి బాగా అదే నువ్వు సుప్రీం అనగానే నాకు ఒక హీరో గుర్తొచ్చాడు సుప్రీం హీరో సుప్రీం స్టార్ ఓకే ఎవరు మన సాయి ధరం తేజ్ ఈయన నెక్స్ట్ సినిమాలో నభా నటేష్ హీరోయిన్ సూపర్ సో సెకండ్ సినిమానే మెగా ఫ్యామిలీలో ఒక హీరోతో నటిస్తుంది సో ఈ ఆఫర్ కూడా ఇస్మార్ట్ శంకర్ లో తన యాక్టింగ్ చూసి ఇచ్చారట ఓకే రైటర్ ఇప్పుడు నువ్వు మొన్ననే చెప్పిన రవితేతో యాక్ట్ చేస్తుందని కాదు కాదు మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరోతో నటిస్తుంది ఇప్పుడు సూపర్ సూపర్ అయ్యా 
ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ మన గణేష్ కాడికి పోదాం ఇక అబ్బో మామూలుగా లేదు ఈరోజు జనాలు నేను కాడ పోయినా బా స్కూటీ వేసుకొని పోయినా అంటే ఒక చిప్ కాడి అని పోయినా ఐమాక్స్ పని రోజు ఉన్నాడు కదా రివ్యూలు ఇస్తున్నాడు మన రివ్యూలు ఇస్తున్నాడు అని చెప్పేసి చిప్ కాడి అని పోతే గిన్నం గాడి కదా నీకే అర్ధ గంట పడుతున్నాను మన ఆదిపాయ ఉన్నాడు కెమెరామ్యాన్ గుస్సా అవుతున్నాడు ఎందుకో మరి కాంత ఇక లేట్ వచ్చినా అని ఫోన్ మీద ఫోన్ చేస్తున్నాడు అరే వచ్చేంత వరకు ఆగాలి కదా గడ ట్రాఫిక్ ఉందని ఆయన గెలవదా ఏంది అవును డైలీ ముచ్చట టైమ్ డైలీ చూస్తారు కదా ఆడియన్స్ అన్న దానికోసమే కోపం అయ్యారు నేను దేవుని మక్త కాబట్టి నిజంగా దేవుని కోసం ఎంత చెప్పానా ఆగాలి అవును ఆగాదా అరే ఆగాల్ బాయ్ నిజమా కాదా ఈ మధ్యన మామూలు చేస్తలేరు ఒక్కొక్కరిగా ఇంత పెద్ద క్రేన్ బేకరు గురం చేసిర్రు కానీ మీరు ఇంకా రాఘవ లారెన్స్ విన్నవ పేరు అవు మొన్న అదేదో కాంచన వన్ కాంచన టూ కాంచన త్రీ డాన్స్ మాస్టర్ ఈయన ఎక్కువ ట్రస్ట్లను ఉంటాయి ఈయన పేరు మీద ఓకే సో ఇలాగే ఈయన పేరుతోనే ఒక ఫేక్ ట్రస్ట్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఒకరి దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఆడెవడో పరార్లో ఉన్నాడట అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫాల్ట్ అంతా ఎవరి మీద వచ్చింది రాఘవ్ లారెన్స్ మీద వచ్చింది ఈయన అంటున్నారు ఆ ట్రస్ట్ నా అది కాదు అనుకుని అంటున్నారు అది ఎవరో ఫేక్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు అనుకుని ఎవరో బయట వాళ్ళు ఉంటారు కదా ట్రస్ట్ కి ఇస్తారు కదా నాలుగు సో వాడు ఏం చేశాడు డబ్బులు మొత్తం పట్టుకెళ్ళిపోయాడు చంద్రగ్రహణం దగ్గర పోదాం ఇక పోదాం అమ్మో చంద్రగ్రహణం అంటే ఏదో కాదు గ్రహణం గురించి మాట్లాడుతున్నా అనుకోకండి మీరు చంద్రుని దగ్గర పోదాం ఇక ఓకే ఆడ చంద్రయాన్ టూ చెప్పేసి వదిలేరు టూ పాయింట్ వన్ దగ్గర ఆగిపోయిందని చెప్పినా అది మళ్ళా రోవర్ కింద పాయే అన్ని వాయే ఓకే రైట్ అంత అయిపోయినాయి బానే ఉంది ఇక మన ఆర్బిటాల్ ఉంది కదా పైన చంద్రయాన్ టూ తిరుగుతున్నది అవును దాన్ని ఫిఫ్టీ ఇక మీటర్స్ ఉంటాయి కదా అంత దూరంలా అంటే చంద్రుడికి ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో పెట్టి ఆ ల్యాండర్ కి మన చంద్రయాన్ టూ కి లింక్ చేద్దామని చూస్తున్నారంట మన అమెరికా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వద్దు భయ్యి మనకి ఎందుకు రిస్క్ లో ఉంటే ఇప్పుడు అది పోతే పోని అది ఎట్లా పోయింది ఆర్బిటాల్ అయినా ఉన్నది కదా చంద్రయాన్ టూ తిరుగుతున్నది కదా దాని ఆయన తిరగని అయ్యచ్చు కదా అంటున్నారు మన ఇస్రో సార్లు అయితే ఎందుకు భయ్ ఒక ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం అని అంటున్నారు అప్పుడు వాళ్ళేం సలహా ఇచ్చిర్రు అరే గంత పైన తిరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు కిందికి దింపితే ఏడు సంవత్సరాలు తిరుగుతుంది ఏడు సంవత్సరాలు తిరిగేది మళ్ళా లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి మంచి సలహాలు ఇస్తున్నారంట ఇక మన ఇస్రో సార్ వాళ్ళు ఇంటరో ఇనరో ఏందో గాని ఏదో ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇక సాగ తీస్తారు దాని నువ్వు కూడా అలాగే సాగ తీసావు ఇది కూడా సాగ తీస్తావు కానీ ఇంకా జాన్వీ కపూర్ శ్రీదేవి కూతురు ఓకే జాన్వీ కపూర్ ఈయనకి ఈవిడికి ఒక ఇంటర్వ్యూలోని రీసెంట్ గా మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ అయ్యింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో మీ పెళ్లి ఎప్పుడు అని అడిగారు సో ఈవిడికి సాంప్రదాయ సాంప్రదాయంగా పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం అంట ఇంక ఈవిడ తిరుపతిలో పెళ్లి చేసుకుంటారట ఇంకా మన సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే ఈవిడకి చాలా ఇష్టం అంట ఏవేమి అనుకున్నావు పెరుగన్నం ఇడ్లీ సాంబార్ పాయసం తన పెళ్లిలో కూడా ఇవే ఫేవరెట్ డిషెస్ గా పెడతారట ఈ డిషెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారంట తన పెళ్లిలో కూడా సో చూసారు కదండి ఈ రోజు మా డైలీ ముచ్చట్లు మళ్ళీ రేపు డైలీ ముచ్చట్లతో నేను రాకింగ్ రాకేష్ ఇంకా మన వార్తలు రాములు మీ ముందుకు వచ్చేస్తాము నమస్తే ఇద్దరం కలిసి పోయి వస్తాము అందరు మంచిగా ఉండే ఓకే గాయ్ సైన్ గా